హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి ముందుగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఐ హోప్ మీరందరూ కూడా మంచిగా పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను మేం పండుగ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము అండ్ అలానే ఇంకా నేనేమేం స్పెషల్స్ చేశాను అదంతా కూడా ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో మీకు నచ్చితే మాత్రం ఒకసారి తప్పకుండా వీడియో అయితే లైక్ చేయండి సో ఈ రోజు అయితే నేను బొబ్బర్ల గారెలు చేస్తున్నాను అలసందలు అంటారు కదా అవే అనమాట అయితే కంప్లీట్ గా అలసందలు ఒకటే తీసుకోలేదు కొంచెం మినపగుండ్లు కూడా తీసుకున్నాను అండ్ నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీ వచ్చేసి టూ ఇస్ టూ అని అనమాట టూ కప్స్ అలసందలు తీసుకుంటే వన్ కప్ వచ్చేసి మినపగుండ్లు తీసుకున్నాను సో నేను పండగ ముందు రోజే అనుకుంటా అనమాట ఇవి చేయాలి ఈ స్పెషల్స్ చేయాలి అట్లా అని చెప్పి సో దానికి ఏం కావాలి అవన్నీ కూడా తెచ్చి పెట్టుకుంటాను ఇంకా వీలైతే ఏమైనా కటింగ్ అది కూడా చేసుకుని పెట్టుకుంటాను బట్ ముందు రోజు అయితే మాత్రం నాకు అస్సలు కుదరలేదు చాలా పని ఉండే అనమాట సో అందుకని చెప్పి కటింగ్ అవన్నీ కూడా ఏం చేసుకోలేకపోయాను జస్ట్ మీరు చూసారు కదా ఇందాక ఆ పొబ్బర్లు అవి నాన పెట్టుకున్నాను అంతే ఇంకా ముందు రోజు ప్రిపరేషన్స్ అయితే నేను ఏం చేయలేదు అండ్ ఇంకా పండగ రోజు అయితే లేచి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పని అది స్టార్ట్ చేశాను నేను సో ఎప్పుడైనా మనం ఎక్కువ స్పెషల్స్ చేస్తున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ప్లానింగ్ అనేది అయితే ఉండాలండి లేకపోతే చాలా టైం పెట్టేస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే మనం సపోజ్ ఒక కర్రీ చేస్తున్నాం అనుకోండి అదే మనకు వన్ అవర్ పడుతుంది వెజిటబుల్స్ కటింగ్ కానీ కుకింగ్ కానీ ఇదంతా కలిపి వన్ అవర్ పడుతుంది కదా ఇంకా క్లీనింగ్ ఇవన్నీ వేసుకుంటే ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అనుకోండి బట్ కుకింగ్ వరకు వన్ అవర్ పడుతుంది సో అలాంటిది మీరు ఫైవ్ సిక్స్ ఐటమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైవ్ ఈ ఉంటారు ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ కుక్ చేసుకుంటే కూర్చోలేం కదా సో అది ఒక టూ త్రీ అవర్స్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే మీరు మల్టీ టాస్కింగ్ అయితే చేయాల్సింది అనమాట సో దానికి కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిగా అయిపోతాయి ఇక్కడ చూసారు కదా మీకు ముందే తెలుసు కదా మీరు ఏమేమి కుక్ చేసుకోవాలో సో వాటికి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ సై వన్ బై వన్ ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటా ఉండాలన్నమాట ఒక పక్క ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఒక పక్క బొబ్బర్లు పిండి పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ అలానే ఒక దానిలో రైస్ పెట్టుకున్నాను ఒక దానిలో పప్పు పెట్టేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ లో నాకు కూడా అలానే చాలా టైం పెట్టేది ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటా వచ్చేదాన్ని అనమాట సో అట్లా చాలా టైం పడుతుంది కదా బట్ తర్వాత తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే నేను గారెల పిండి అది కూడా మిక్స్ చేసేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఐ హోప్ మీకు అన్ని కూడా అర్థమయ్యే ఉంటాయి అర్థమయ్యే ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను కొంచెం ఆనియన్ వేశాను ఇంకా ఉప్పు వేశాను జీలకర్ర వేశాను లాస్ట్ లో కొంచెం పేస్ట్ లాగా అట్లా వేశాను కదా ఆ పేస్ట్ వచ్చేసి అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ సో కొంచెమే యాడ్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఎందుకంటే కొంచెం పిండి హన్షికి పక్కన పెట్టుకుని తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను అండ్ అలానే ఆనియన్ ఇంకా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను నేనైతే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా హన్షుక్ కొంచెం తీసి పెట్టుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ టైం అబ్జర్వ్ చేశాను తనకు గారెలు నచ్చుతున్నాయి కాకపోతే మన మన స్పైస్ అయితే మాత్రం తినలేకపోతున్నాడు అనమాట సో అందుకని చెప్పి కొంచెం తనకి స్పైస్ తక్కువ వేసి చేస్తున్నాను కొంచెం సపరేట్ చేసి తనకు వేస్తున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత మిగతా అంతా కలుపుకుంటున్నాను సో అలా గారెల పిండి అది మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఆయిల్ వేడి అయ్యే లోపు నేను కొన్ని వెజిటబుల్స్ అవి కూడా కట్ చేసుకుందాం అని వచ్చాను ఈ రోజు అయితే నేను బెండకాయ కర్రీ చేస్తున్నాను సో అది నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అసలు నేను ఎలా చేస్తాను తక్కువ ఆయిల్ తో చేస్తాను దీనికి కావాల్సిందల్లా ఎయిర్ ఫ్రైయర్ అండి ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కనుక ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉంటే చాలా ఈజీగానే అయిపోతుంది సో ఎవరికైనా అవైలబుల్ ఉంటే హెల్ప్ అవుతుంది కదా అని షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా బెండకాయ అంతా మంచి సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో నా దగ్గర ఉన్న ఎయిర్ ఫ్రైయర్కి అయితే వెజిటబుల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఏవైనా మనం వెజిటబుల్స్ కనుక ఫ్రై చేసుకునేటట్టు అయితే ఆ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు అది లేకపోయినా కూడా ఇందాక అక్కడ టెంపరేచర్ చూసుంటారు కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పడింది కదా సో ఫోర్ హండ్రెడ్ కానీ త్రీ ఫిఫ్టీ కానీ మీకు ఎంత కావాలండి అంత త్రీ ఫిఫ్టీ అయితే బెస్ట్ బట్ నాకు అంత టైం కూడా లేదు కాబట్టి నేను త్వరగా అయిపోవాలని ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చేసాను సో దీనికి అయితే మాత్రం ఎయిర్ ఫ్రైయరే కావాలని లేదు మీరు కావాలంటే అవెన్ కానీ మైక్రోవేవ్ కానీ 
వాటిలో అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే డీప్ ఫ్రై నార్మల్ డీప్ ఫ్రై అయినా చేసుకోవచ్చు వీటిలో అయితే కొంచెం ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది సో అంతే ఇక్కడ చూసారు కదా నేను మధ్య మధ్యలో మిక్స్ చేసుకుంటా ఉంటా అనమాట ఈవెన్ గా ఫ్రై అవటానికి టోటల్ అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రోజు నేను ఒక రోడ్డు పచ్చడి కూడా చేస్తున్నాను అది వచ్చేసి బీరకాయ పచ్చడి అనమాట సో దానికోసం ఇందాక బీరకాయలు అవి కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను కదా సో ముందు అయితే కొంచెం పల్లీలు అవి వేయించుకున్నాను నేను ఈ పచ్చడిలో కొంచెం పల్లీలు కూడా వేస్తాను అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా బీరకాయలు అది కూడా కొంచెం కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ప్యాన్ లో అయితే నేను బీరకాయ ముక్కలు ఇంకా పచ్చిమిరకాయ కూడా వేసాను మీకు కనిపించట్లేదు అంత గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉంది కదా అండ్ అలానే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను కొంచెం జీలకర్ర వేసుకున్నాను కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను ఈ మూడు వేసుకొని మంచిగా మీడియం ఫ్లేమ్ లో నేను కుక్ చేసేసుకుంటా అండి లిడ్ పెట్టేసుకొని అందులో వాటర్ పోయేంత వరకు పెట్టుకుంటాను ఇంకా అంతే అండ్ ఇంకా ఈ రోజు నేను సాంబార్ కూడా చేస్తున్నాను సో ఇందాక చూసారు కదా అదే వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కూడా కుక్ చేసుకుంటా ఉన్నాను ఈ లోపు అయితే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నా అనమాట మామూలుగా అయితే నేను స్టోర్ చేసుకుంటా ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటా కదా మీరు అంతకుముందు ఆ వీడియోస్ చూసుంటే తెలిసే ఉంటుంది బట్ అది అది లేదనమాట అయిపోయింది సో అందుకని చెప్పి నేను కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంక ఈ బీరకాయ పచ్చడి అయితే నేను రోడ్లోనే చేసుకుంటున్నాను నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా అందులోనే చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర కనుక లేకపోతే మంచిగా మిక్సీలో అయినా పట్టేసుకోండి ఏం లేదు కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ తేడా ఉంటుంది ఏమో బట్ రిమైనింగ్ అంతా కూడా మోస్ట్లీ సేమే ఉంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మాత్రం సో ముందు చూసుంటారు కదా నేను పల్లీలు కూడా ఆల్రెడీ మిక్సీలో పట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే రోడ్లోనే నూరాలి పల్లీలు కూడా అంటే చాలా కష్టం అండి అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఆ చిన్న రోకలు అయితే మాత్రం సరిపోదు అనమాట మనకు కొంచెం పెద్ద రోకలు అయితే బెటర్ ఉంటుంది ఫ్రెష్ అవుతాయి కానీ బట్ అంత మంచి ఫైన్ గా ఉండదు అనమాట సో అందుకని చెప్పి నేను పల్లీల వరకు రోడ్లో పెట్టి మిక్సీలో పట్టేసుకుంటాను మిగతా అంతా కూడా రోడ్లో నూరుకుంటాను సో మంచి మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అయితే ఇందాల నుంచి అవుతూ ఉండి ఉండదుగా తనకి నా తిరగ మా క్లిప్ మిస్ చేసావు నువ్వు మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ తిరగ మా తీయాలనే నేను ఇదే పని నాకు ఏం చేస్తున్నావు ఓ పక్క నేను అంత వంట చేస్తే ఎంతసేపు అయింది రే నువ్వు వచ్చి కిచెన్ లోకి నువ్వంటే సెలవు తీసుకున్నావు నేనంటే వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ అమ్మా ఇంకా ఏ ఉన్నాయి రే ఇంకా పులిహోర ఒకటి పాయసం ఒకటి గారెలు ఇయ్యాలి మామూలుగా అయితే సతీష్ వద్దన్నా కూడా హెల్ప్ చేస్తాడనమాట బట్ ఆ రోజు అయితే మాత్రం తనకు తను కూడా కొంచెం బిజీగానే ఉన్నాడు అఫ్ కోర్స్ తనకి ఆఫీస్ ఉంది నేనంటే మంచిగా హాలిడే పెట్టేసుకున్నా అనమాట సో అందుకని చెప్పి నేను కూడా పెద్దగా అయితే ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు లేండి నేనే చేసుకుంటా ఉన్నాను కొంచెం నిదానంగా అయినా తనకు కుదిరినప్పుడు ఎప్పుడైనా వచ్చి ఆ డిషెస్ అవి డిష్ వాషర్ లో పెట్టేస్తా ఉన్నాడు
అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే చింతపండు పులిహోర అది కూడా కలుపుకుంటున్నాను నేను ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోవచ్చిందిలేండి సో ఇది కూడా చూసారా నేను ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు అయితే మాత్రం కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నాను జస్ట్ ఒక రెండు మూడు వేసుకున్నాను ఎందుకంటే హంచ్కి పులిహోర అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట సో అందుకని చెప్పి మళ్ళీ స్పైస్ ఎక్కువ ఉంటే తిండు తనకి అంటే చాలా తక్కువ తింటాడు హంచి ఇప్పటికైతే మాత్రం కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెం అలవాటు చేసుకుంటున్నాడు కానీ బట్ స్టిల్ తక్కువే సో అందుకని చెప్పి తనకైతే మాత్రం సపరేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నాను కొంచెం తర్వాత మళ్ళీ రిమైనింగ్ పచ్చిమిరపకాయలు అది కొంచెం వేయించుకొని నేను యాడ్ చేసి తెలుసుకున్నాను సో నేను ఇది ఇప్పుడే కాదండి అంత ముందు కూడా చాలా సార్లు చూపించాను ఆఖరికి మా మేము ఏమైనా పలావ్ చేసుకుంటున్నా కూడా నేను తనకి లెస్ స్పైసెస్తో పలావే చేస్తాను ఉప్మా చేసుకుంటుంటే లెస్ స్పైసెస్తో ఉప్మాయే చేస్తాను సో నేను వేరే వేరే ఐటమ్స్ అయితే ఏం ప్రిపేర్ చేయను అనమాట మోస్ట్లీ హంచ్ కోసం అయితే మాత్రం ఇంకేమైనా స్నాక్స్ అయితే ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తానేమో కానీ బట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే మాత్రం మేం తినేవి తను కూడా తినేటట్టు చూసుకుంటాను అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడైతే ఫైనల్లీ నేను గారెలు అది కూడా వేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసేదాన్ని సతీష్ నేను వస్తాను ఆగు ఆగు అని చెప్పి తనకు ఆ గారెలు తీయటం అంటే ఇష్టం అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇంకా అట్లా ఫస్ట్ వేద్దాం అనుకుంటే అలా అవి లేట్ అయిపోయాయి బట్ ఓకేలేండి మేము వేరేవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి కదా మళ్ళీ గారెల దగ్గర కూర్చుంటే అదే మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న పడుతుంది సో పర్లేదు గారెలు అయితే బాగానే వచ్చాయి మనం ఇవి కొంచెం అలసంత గారెలు కాబట్టి మనం అంత మినుపు గారెలు అంత స్మూత్గా ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయకూడదేమో బట్ పర్లేదు మంచిగానే వచ్చే గారెలు అయితే మాత్రం బట్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగున్నాయి సో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అంటే ఈ రెండు కలిపి ట్రై చేసి ఉండకపోతే ట్రై చేయండి బాగుంటుంది అసలు అయితే మాత్రం సో లాస్ట్ లో చూసుంటారు కదా హంచ్ కోసం అని చెప్పి నేను చిన్న చిన్న గారెలు కూడా వేసా అనమాట తను పట్టుకుని తినడానికి కూడా వీలుగా ఉంటాయి అట్లా అని చెప్పి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే అప్పుడాలు అది కూడా వేసుకుంటున్నాము సో ఇక్కడైతే నాకు సతీష్ అది కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట తను అప్పుడాలు అది వేయిస్తూ ఉంటే నేను వెళ్ళిపోయి రెడీ అయ్యి వచ్చేసాను నాకు తెలుసు కాదు చూడటానికి అండ్ ఇంకా లాస్ట్ వన్ బెండకాయ ఫ్రై ఈ బెండకాయ అయితే మాత్రం ఇందాకే ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఇంకా కొంచెం వెల్లుల్లి కారం అది వేసుకొని కొంచెం తిరుమాత లాగా వేసుకుంటే ఈ కర్రీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదైతే మాత్రం నేను రోలే ప్రిఫర్ చేస్తానండి మిక్సీలో అయితే మాత్రం బాగా మెత్తగా అయిపోతూ ఉంటుంది సో అది కొంచెం ఆయిల్లో కలవటం కూడా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది సో అందుకని నేనైతే రోలే ప్రిఫర్ చేస్తా అనమాట మీకు కూడా ఏమైనా అలానే అనిపిస్తే రోల్లో చేసుకొని కొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా ముందు కొంచెం జీలకర్ర వేసుకొని దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి వేసుకున్నాను ఉప్పు కారం వేసుకున్నాను సో అంతే నా వెల్లుల్లి కారం అయితే రెడీ అయిపోయింది సో చాలా సింపుల్ గా చేసుకుంటా అనమాట నేను ఇది ఇంట్లో కూడా సతీష్ కూడా ఇష్టంగా తింటాడు సో అందుకని చెప్పి కూడా నేను ఇది అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా ఫస్ట్ అయితే కొంచెం మా శనగత్నాలు వేసుకొని పల్లీలు పల్లీలు వేసుకొని అవి కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత తిరుమత గింజలు అన్ని కూడా వేసుకున్నాను నేను
సో చూసారు కదా మన బెండకాయ ఫ్రై అయితే మాత్రం ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో మీలో కూడా ఎవరికైనా ఈ కర్రీ అంటే ఇష్టం ఉండి అండ్ ఎక్కువ అంటే డీప్ ఫ్రై గురించి భయపడుతున్నట్లయితే ఇట్లా ట్రై చేయండి టేస్ట్ అయితే మాత్రం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది డీప్ ఫ్రై కానప్పుడు కొంచెం తేడా ఉంటుంది కానీ బట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో మీరైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఒక సింపుల్ శారీ వేసుకొని వచ్చేసాను అనమాట యాక్చువల్గా ఉగాదికి నేను పైతానీ శారీ అని చెప్పి పైతానీ అనా పైతానీ అనుకుంటున్నాను అదొకటి అయితే లాస్ట్ టైం మీరు చూసే ఉంటారు కదా బ్లూ కలర్ అయితే నేను మీతో కూడా చూపించాను సో అదైతే తెచ్చుకున్నాను కానీ బట్ నాకు ఇంక ఈ రోజు అయితే అంత రెడీ అయ్యి అంత ఓపిక లేదు సో అందుకని చెప్పి ఏదో ఒక సింపుల్ శారీ అయితే వేసేసుకున్నాను ఈ అరిటాక్ అంతా కూడా ఇట్లా నింపేసాక అయితే మాత్రం నాకు బలం అనిపించిందిలే ఒక నిమిషం చెప్పాలంటే కొంచెం ప్రౌడ్ గా కూడా అనిపించింది నేనే చేశాను నేనే చేశాను అని చెప్పాలనిపించింది అనమాట బా బా అనిపించింది నాకు నిండుగా అనిపించింది ఎప్పటి నుంచో అనిపిస్తుంది ఏదైనా పెళ్లి భోజనం తినాలి అని చెప్పి ఫైనల్ అది నేనే చేసుకున్నాను అంటే పెళ్ళనే కాదు ఏదో ఒక ఫంక్షన్ బేసిక్ గా ఇక్కడ చాలా ఫంక్షన్ కి వెళ్తా ఉంటాం కానీ బట్ స్టిల్ ఆ ఆ ఫీల్ అయితే రాదు అనమాట మన దగ్గర వెళ్ళినట్టు అట్లయితే ఉండదు టేస్ట్ చూసి చెప్పు పులిహోర ఆల్రెడీ టేస్ట్ చూస్తావు ఎలా ఉంది బాగుంది పులిహోర చాలా బాగుంది ఓకే గారెలు కూడా చూసావు గారెలు ఎలా ఉన్నాయి హానెస్ట్ గా చెప్పలే బాగా ఉంది బెరికే పచ్చ తర్వాత తింటావా సరే మరి ఒకసారి హ్యాపీ ఉగా చెప్పొచ్చు అందరికి నువ్వు పెద్దగా రెడీ అవ్వకపోయినా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ ఓకే ఇంకా మనం ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్